还没呢。孩子叫什么？杨洋。多大了？上个月刚满五岁，就住你家北边重庆北路兴源小区。谁报的警？他家一邻居叫吴军，在银行上班。孩子爷爷杨建林在银行取钱的时候偷偷把这事告诉他。吴军呢？说有急事，已经回银行了。杨洋是昨天上午九点左右出的门，之后就一直没再回来过。家里面找了他很久都没有找到，直到昨天下午两点多，绑匪才给家里面去了电话，要求是三十万赎金，否则就对小孩动手。什么时候交钱？还不知道。孩子昨天是一个人出的门。对，孩子的父母常年不在家，他的爸爸一三年年底因为犯事儿，还在牢里，他的妈妈基本上都在深圳，家里就剩两个老人了，其他情况嘛还不大清楚。信息太少，我们要去趟他家里。他不能去，我刚见到他不去。黄北在电话里面说，他们已经监视了杨家，杨家有任何情况，他们就会对小孩动手。动手？哦，吓唬人吧？不能冒险。杨建明跟吴军说，昨天下午两点，黄北打完电话之后，再也没有给他们打过电话。他们担心小孩已经出事。已经一天多了，再等下去人都没了。一会儿你们先回去，我再通知你们。明白。
林队，屋里没问题。你是洋洋的爷爷吧？我是啊，警察同志，我那孙子那么听话，他怎么偏偏就遇到这种事嘛？你先别着急，别着急，放心，我们一定会尽全力的。你先坐着，来，别着急。绑匪的目的是为了钱，他应该暂时不会伤害孩子，放心吧。绑匪今天有来过电话吗？还没有，就昨天给我打了电话以后，到现在为止都没有来电话。他有没有说过什么时候交赎金？没有说，他就让我把钱准备好。他打电话的时候是一个人吗？好像就一个人。是人什么？会不会是认识的人？我没太注意。这件事情除了吴军知道之外，你有告诉过其他人吗？就孩子他妈。昨天孩子丢了以后，我就给他妈妈打了电话。王飞打的是这个手机吗？不是，那。小魏。当时来电话，你有把电话号码记下来吗？好像没有显示。林队，来电时间是昨天下午两点十四分，通话时长两分十五秒，没有来电显示，应该是绑匪做过处理了。暂停。嗯。老刘。林队，小区外面已经查过了。暂时没有发现可疑的人和车辆，只是对面的两栋楼不好办。你们小心点儿，别让对方人发现了。明白。监控呢？孩子是昨天上午九点零七分离开小区的，就他一个人，周围也没有发现可疑的人和车辆。他去了什么方向？光明路。光明路。他去那儿干什么？他表哥住那边，所以他就经常上午过去跟他一起玩。我平时十点多就回来了，就昨天他去了以后，到现在就没回来。你跟他表哥联系过了吗？昨天中午我问了，他说杨洋十点多钟就已经回来了。他表哥叫什么名字？袁晓东，我女儿的儿子。住哪？就是光明路那边的安置小区啊。你家对面。小马，杨洋昨天早上去了我家对面的光明路安置小区，确认一下。好，老爸，你带着过去。林队，有人动过手脚，这电话被窃听了。最近有什么人来家里面吗？洋洋出事之后，你用过这个电话吗？就给他妈妈说了，洋洋出事，我就给他妈妈打了电话。你们说了些什么？我就问他要不要报警，他叫我别报，而且跟我说一定不要给其他人说。这钱也是他让你准备的。林队，这个窃听器信号范围只有四公里，绑匪肯定就在这附近。要不然老刘他们撤吧，太近了。他表哥知道洋洋被绑架了吗？他现在在哪儿？上班的地方，这真是无巧不成书啊。小东，小东，这两位是刑警队的，找你的。当面说好。你叫袁小东。啊。杨洋是你什么人？我表弟，我舅舅家的。昨天上午，他是不是去过你家里？ 是。什么时候去的？什么时候走的？你还记得吗？
九点去的吧，然后十点就走了。哎，昨天不是已经找到他了吗？谁跟你说找到他了？昨天下午我外公给我打打电话，然后下午三点的时候我又打电话回去确认过，不是说已经找到了吗？你确定他是上午十点左右走的？啊，我确定。我因为餐厅这边十点半必须得到，我十点就得从家过来。杨洋走的时候，你有没有发现有什么异常？比如说，周围有什么奇怪的车辆或者奇怪的人之类的？嗯，没没有。我昨天给他买了辆玩具车，然后走之前我还叮嘱他早点回去，注意安全。行了，没事了。这件事我们会处理的，你可以继续上班了。有，查一查昨天上午的监控跟踪器能装进去吗？我看看，应该可以。小马，老大，杨洋,洋昨天上午从他表哥家出来，时间是十点零三分。就他一个人？对，就他一个人，而且也是朝新源小区方向去的。我估计他是在回家途中出的事。行，你们再跑跑，看看沿途有没有人见过他。好，我知道了。五点了。女的，应该是孩子他妈。你谁呀？人家是吧？干嘛的呀？谁让你们进来的？你好，我们是刑警队的。谁让他们进来的？我不是都说好给钱了吗？我不是把钱都给你了吗？为什么要报警啊？能轻一点吗？冷静一点可以吗？你是不想让洋洋回来了吗？你想让洋洋出事儿是吗？我们是在帮你找小孩，我们是来给你解决问题的，不是来找麻烦的。我知道你现在的感受，你凭什么知道我的感受？我儿子现在在绑匪手里，你知道我的感受？要让他们知道你们在我家，他们会做出什么事儿？你们知不知道？我们是在帮你解决事情，明白吗？你知不知道他们已经二十七小时没跟你联系？我都已经说好了，你们在。不能接，绑匪一直在和爷爷通电话，让他接。
。啊？你是想让你孙子出事儿吗？是不是？不是不是。其实我家里没那么多钱，我不告诉他，我到哪儿拿那么多钱呢？之前为什么不跟我说？之前打电话的时候为什么不跟我说？我是想跟你说，但是你挂电话了，我。钱准备好了吗？好了好了，都准备好了。多少？三十万，一分都不少。让那女的听电话。喂，我儿子怎么样了？你儿子的事儿还有人知道吗？没有，没有，绝对没有，就我一个人知道。我问你，还有人知道你儿子失踪的事儿吗？真的没有了。你要是敢撒谎，我就弄死他，明白了吗？没没，钱我都准备好了。你你你说怎么做，我就怎么做。你你要我做什么，你要我们做什么，我都可以。只要让洋洋平安的回来。喂。你让我听听我儿子的声音行吗？你听好了，今晚八点，带好钱去老街庙会现场等我。我知道你的手机号码，到时候我会联系你的。喂，喂，对方用的应该是卫星电话，经过加密处理，号码和定位完全跟不到。他是怎么知道他进来的？你们这庙会什么情况？晚一点你就知道了。刚刚那个声音你熟悉吗？行，别弄下去了。晚上我给钱就是了。只要洋洋能够平安的回来，我什么都无所谓。是我们也希望小孩平平安安回来，钱是小事情。我们做的这件工作就是让你以防万一，明白吗？他刚刚在电话里面说了，他知道你电话号码，他之前也来过你家，电话里没有窃听器。他非常了解你们，他有可能就是你们身边的人。再放一遍给我听。我知道，这对女来说很困难，但是我们不能放过任何一丝的机会。他说话的习惯、用语、方式，如果是你身边的人，就一定会有特征。嗯嗯嗯，小马，老大，我拿到杨洋出事时候的监控视频了，已经给你发过去了。视频来了，我儿子喂，小明，林哥，马静已经给过视频了，那张面包车放到假牌照，暂时查不到任何信息。想办法，一定要找到这辆车。好，没问题。你们走吧，就别再拿我儿子的性命开玩笑了，好吗？
前面找地方停车，让老刘和小马过来汇合。你觉得呢？一般这种情况，小二被绑以后，很快就会遇害，而且对方没让我们听到洋洋的声音。我觉得情况不太妙。如果今天真的抓不住绑匪，能救回洋洋的几率，会一下降到不到百分之十。今晚是我们最好的机会。你想怎么做？老大，编队。昨天上午，杨洋的表哥也是准时去上班的，他一上午都在餐厅，这事儿应该跟他没关系。绑匪定的，交换赎金时间是在今晚八点，在老街庙会，具体地点不清楚。但今晚人肯定特别多，环节比较复杂，我们只能暗中行动。老大，又来啊！老方小魏，从现在开始，监听任静的电话，随时注意他和杨建明的一举一动。哎，林队，要不要先先申请许可证啊？管不了这么多了，开始吧。现场很混乱，暂时没发现，手机也一直没动静。烟雾也太大了，就即便来了也看不清楚。人定，你到了，就在你左边五十六米旁边。
了吗？赵伟，你那边情况怎么样？没有发现可疑的人。我儿子呢？看见你右边的巷子了。看见了。王飞要求更换地点，在西街。西街，分得走。路边没有监控，继续接听电话。南二街，老大，老大，绑匪再次要求更换地点，南二街，绑匪再次要求更换地点，南二街。王飞要求换公用电话。喂，求求你让我听听我儿子的声音，求求你。信号没了。你到底让我去哪儿啊？我真的谁也没有告诉我，就想见我儿子。在那一直没动。老大，任金应该已经把手机丢了。手机。
，贝贝，那那里边没有挂电话，不是我报的警，真的不是我让他们来的。你你你要什么都可以，我我什么都给你，我我钱就放在这，我什么都给你。别别，我喂喂喂走不出迷雾